প্রসাদ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সাথে থাকে তোমার আমার স্বাদ আর ভালো লাগে সব সময় মিস্টার কুকি মাশাল্লাহ নিয়ে আমার পছন্দ হয়েছে সব দিক থেকে একদম পারফেক্ট আপনার মেয়েকে আমি আগে থেকেই চিনতাম মামুনিকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে আপনি অনুমতি দিলে আপনার মেয়েকে আমার একমাত্র ছেলের বোন হিসেবে ঘরে নিতে চাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দুজনেরই পছন্দ হয়েছে এখন আমার একমাত্র ছেলে তামিমের যদি পছন্দ হয় তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাতে পারি তাই না তামিম বাবা বল কি বলবি বাসায় গিয়ে যাবে লজ্জা পাচ্ছে বাবা লজ্জার কিছু নেই বল আমাদের সামনেই বল না না মানে বাসে গিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করে তারপর যান এই যে মিস্টার তামিম না ফামিম আপনার কি মনে হয় আপনার জন্য আমি এখানে বসে বসে অপেক্ষা করব যে আপনি কখন আমাকে ফোন দিয়ে আপনার মতামত জানাবেন আপনার মতামত কি আসতে পারে আমি বুঝি না কি কি বোঝেন আপনি ফোন দিয়ে এটাই জানাবেন যে মেয়ে আমার পছন্দ হয়নি তাই নাকি হ্যাঁ তাই আর আপনি আমাকে রিজেক্ট করবেন সেই ফোনের জন্য আমি বসে বসে অপেক্ষা করতে পারবো না এটা আমার জন্য অনেক বেশি অসম্মানের আপনি তো বেশিই বোঝেন আচ্ছা আমি এটা করতে পারি না না আপনি পারেন না কারণ আপনি এখানে আসার আগে অবশ্যই আমার ছবি দেখে আসছেন আমার ছবি দেখে যদি আমাকে পছন্দ নাই হয় তাহলে আমি এখানে দেখতে আসবেন কেন এটা আমার অপমান এটা আমার বাবার অপমান আপনার সামনে আমি যে সংসার যে দেশে বসছি আমার এটা সময় নষ্ট হয় নাই আপনি যদি আমাকে ভালো না লাগে আপনি তাহলে আমাকে দেখতে আসবেন কেন তার মানে ধরেন আমি যদি কোনো একটা কাপড়ের শোরুমে যাই সেখানে যদি আমার কোনো একটা প্রোডাক্ট পছন্দ হয় সেটা আমার সেদিনই কিনে নিয়ে আসতে হবে আমি সেটা দেখে এসে পরের দিন যাই কিনতে পারবো না তাই তো এই যে मिस्टर আমাকে কি আপনার প্রোডাক্ট মনে হয় আমি কোনো প্রোডাক্ট না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কোনো প্রোডাক্ট না তার মানে ধরেন কোনো একটা পাত্রপক্ষ যদি পাত্রপক্ষকে দেখতে যায় তাহলে সেদিনই বিয়ে করে ফেলতে হবে সেটা পছন্দ হোক কিংবা না হোক তাই তো অবশ্যই পছন্দের অপছন্দের ব্যাপার আছে অবশ্যই আমি সেটা রেসপেক্টও করি কিন্তু আপনি সেটা এখনই এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত জানিয়ে যাবেন আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আমার বসে বসে অপেক্ষা করা লাগবে কেন হ্যাঁ সাথে কি শুরু করলি তুই বাবা তুমি চুপ থাকো তুমি কোন লাল শেপকে বাসায় ধরে নিয়ে আসছো হ্যাঁ দেশে তার মতামত এখানে জানাইতে পারবে না তাকে মতামত জানাইতে হলে বাসায় যাইতে হবে তোমার মেয়ে কি সস্তা হয়ে গেছে নাকি আমার মতামতের কোনো দাম নেই আমি আমার মতামত জানাচ্ছি এখন আমার মতামত হচ্ছে আপনি রিজেক্টেড আর আপনি আমার কি রিজেক্ট করবেন আপনি আমার রিজেক্ট করার আধা ঘন্টা আগে আমি আপনার রিজেক্ট করে বসে আছি শুধুমাত্র আপনি অপমানিত বোধ করবেন বলে আপনার মুখের উপর আমি বলিনি তামিম একদম কথা বলবি না চুপ কর না ভাই জায়গা চুপ থাকার কিছু নাই তো এই মেয়েকে আমার পছন্দ হয়নি আমি ডাইরেক্টলি বলে নিলাম এই মেয়ের আমি রিজেক্ট করে দিছি সুতরাং নিজে দায়ের থাকার কোনো মানে নাই আমার সাথে চলো তো যান প্লিজ যান আপনাকে এখানে কেউ থাকতে বলে নাই আপনার কপালে কোনো ভালো মেয়ে কেন একটা গাধাও জুটবে না সেটা সময় মতো দেখা যাবে এই আসো তোমরা আমি গেলাম বাবা বাবা জি আপনারা কিছু মনে করবেন না দয়া করে দুপুরে খেয়ে যাবেন না 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 আমি কিছু মনে করিনি ভাই আজকে খাবো না ইনশাল্লাহ দেখবেন আমরা হাসি খুশি অবস্থায় আর দিন খাবো সাথে আসি হ্যাঁ আসি মা তুই এটা কি করলি হ্যাঁ দূর দূর করে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলি ও তো বাসে গিয়ে পজিটিভ কিছু বলতে পারত এখন তো সে বাইরে গিয়ে তোর নামে বদনাম ছড়াতে পারে বাবা তুমি চুপ থাকো আমার নামে কে পজিটিভ বললো কে নেগেটিভ বললো তাতে আমার কিছু যায় আসে না আমি কাউকে ভয় পাই হ্যাঁ আর আমি কি এত সস্তা হয়ে গেছি এই ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো ছেলে নাই মা মাথা ঠান্ডা কর মা আমার মাথা ঠান্ডাই আছে আমি এখন বাইরে যাব রিকশায় ঘুরবো ফুচকা খাবো বাই
खबना <laughs> चले जाते माने माने अबर की वो इच्छे लेके मैं बीए करते जाती हूँ तुम्हें जानो आज का मैं रास्ता ही बेरोते पड़ी नहीं जेखा नहीं किसी शब्द आम के बोलता मैंने कि रिजेक्टेड शे तो आम के वो अनेक फोन दिए बोल चें दारा वो इच्छे लेके मैं मौजा देखा बो कि कि कर भी तू ही आमी इच्छे ले बाड़ी चले जावो � लागे फिर मानस रात घुमे मत स्वप्न देखे दिन जैगे जेगे स्वप्न देखते तो देखी तो हाँ अरे तो शोध ती अपने छह साल में तो आमर बारी गिरेश में चुला रहे थे एक बार अपने बाबा माँ के डाकर अमादे बीए बाबा से तो कुर्ते बोलें जन 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 तो अशुभ मो शंभो भी था 
শোনেন আপনার জন্য আমার মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে গেছে আমি রাস্তায় বেরোতে পারছি না রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে সব স্তরের মানুষজন আমাকে খেপাচ্ছে যে আমাকে আপনি রিজেক্ট করেছেন এটা আমার জন্য কতটা অসম্মানের আপনি ভাবতে পারেন এখন আপনার একটাই শাস্তি আপনার আমাকে বিয়ে করতে হবে ব্যাস ঠিক আছে ভালো থাকবেন মাফ করেন এখন টাটা গুড বাই এই গুড বাই মানে গুড বাই মানে আরে আঙ্কেল আন্টি আঙ্কেল আন্টি दाड़ी रूमे जा पचंद कर भीषण भलो ले अवश्य फिर मन संसार सामने 
আমি মেয়েদের গায়ে হাত তোলার কোনো অভ্যেস নেই নাইলে নাইলে কি এসব নাইলে ফাইলে দিয়ে আমার সামনে কাজ নাই বুঝছেন আমি এসব ভয় পাই না আমার সাথে উল্টাপাল্টা আচরণ হলে সোজা মামলা করে দিতাম ওকে আমি বৌমা হিসেবে মেনে নিয়েছি তুই আর মারিস না বাবা জান দরজা খুলেন তার আগে বলেন আমাকে বিয়ে করবেন কিনা এর আগে তো একবার রিজেক্ট করছি আর এই আসল চেহারা দেখার পরে তো ডাবল রিজেক্ট তাইলে আমাকে দেখতে গেছিলেন কেন হ্যাঁ দেখতে গেছিলাম বাবার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আর আমি তো ডিসিশন নেওয়ার জন্য সত্যি সত্যি টাইম চেয়েছিলাম আমি তো হ্যাঁও বলতে পারতাম আল্লাহর কি বাসা যে ভাইচা গেছি হ্যাঁ বলার আগে এই আসল চেহারাটা দেখে ফেলছি আপনার ডাইনিং মার্কা চেহারাটা ওকে ফাইন ফাইনাল আমিও তো এই বাড়িতেই থাকব যতদিন আপনি রাজি না হবেন আমি এই বাড়িতেই থাকব আমিও দেখি কততে রাজি না কি হলো তামিম দরজা খোল খোল বলছি ইশুমা ইশু মেজাজ খারাপ হয়েছে বেদবে করছে দিছি মেয়েরা দিছি তাহলে বিয়েটাও তোকে করতে হবে তোমার তো দরজাল মেয়েরা তো আমি বিয়ে করতে পারবো না ওর যদি আমি বিয়ে করি এই ঘর সংসার সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে এই তুই দরজাল পুরুষ বুঝছিস তুই হচ্ছিস দরজাল পুরুষ এই ঘরে শান্তি ফেরানোর জন্য এরকম একটা বৌমাই দরকার আমি রাজি না আমরা রাজি ঠিক আছে তাহলে থাকো তোমরা তোমাদের ওয়ান সাইডেড বৌমা নিয়ে আমার কোনো সময় কোনো রেসপন্স পাবো না তোমার যতদিন না পর্যন্ত আমি তোমাকে বিয়ে সম্মতি না দিচ্ছে ততদিন তুমি এই বাড়িতে থাকবে আমি তোমাকে পারমিশন দিলাম আমিও পারমিশন দিলাম ঠিক আছে বা তাহলে আমি এখন থেকে এই বাড়ির হবো বউ আর এই বাড়ির সব দায়িত্ব আমার আপনারা দুজন নিশ্চিন্তে থাকেন আপনার ছেলে কতদিন মত না দিয়ে থাকে আমিও দেখব ঠিক আছে থাকুক সারা জীবন ভিক্ষকের মতো এই বাসায় পড়ে থাকুক কিন্তু কোনো সময় আমার কাছ থেকে সম্মতি পাবে নাকি বাবা ওকে রাজি করানোর দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দেন আপাতত বললেন তো আমি কোন রুমে থাকব আসলে বৌমা আমি ভেবেছিলাম তোমাদের দুজনে বিয়ে হয়ে যাবে তুমি তামিমের রুমে থাকবে ওটাই তোমার রুম হবে কিন্তু এখন যে রুমটা কোথায় আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না ভেবেছিলেন কি বাবা ওটাই তো আমার রুম আমি ওই রুমেই থাকব আর আপনার ছেলে এখানে সোফায় ঘুমাবে কি সে কি কে 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 কার রুমে থাকবে আমি এই বাড়ির একমাত্র হব বউ তামিম খন্দকারের রুমে থাকব আর তামিম খন্দকার যতদিন বিয়েতে মত না দিবে ততদিন এই সোফায় ঘুমাবে ঠিক আছে না বাবা একদম ঠিক কথা বলেছে ওমা চালিয়ে যাও এই যে মিস্টার কই যাচ্ছেন আপনি আমি এখন বাজারে যাব এই বাড়ির সব দায়িত্ব যেহেতু আমার সুতরাং আমাকে তো বাজারে যেতে হবে আর আমার বাজারের ব্যাগ বহন কে করবে আপনি সুতরাং একটা ব্যাগ নিয়ে চলে আসুন কি রে সারের মতো তাকিয়ে আছিস কেন নতুন বউ ও কি একা বাজারে যাবে নাকি যা তুই ওর সাথে যা যা বাসায় শাক সবজি ফলমূল কিচ্ছু নেই দুজন মিলে বাজার গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসো আজ থেকে আমাদের ছুটি 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 গরম গরম রুটি কে এবার মজাটা বুঝবে
उटी <laughs> উইদাউট ম্যারেজ আমি তোমারে বিয়ে করব না আমি তোমারে দেখব যে একটা কাজের বউ আমাদের ঘরের মধ্যে সব কাজ কাম করে দিতেছে আর তার সাথে আমার মায়ের কাজে পাশাপাশি একটু হেল্প হয়ে গেল ভালো হলো থাইক ইউ কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কে বাড়ির কর্তী আর কে কাজের বউ সেটা তো দুদিন পরেই বোঝা যাবে ও আচ্ছা তাও ঠিক দুদিন পরে যখন আমি অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসব তোমার করুণ চেহারাটা দেখতে যে আমার কি ভালো লাগবে তখন কিন্তু বাসা থেকে চলে যাও না থাইক ইউ থাইক ইউ হ্যাঁ আমি থাকব আর দুদিন পর তুমি কোন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসো সেটাও দেখব কোনো মেয়েকে বিয়ে করা তো দূর কোনো মেয়ের আশেপাশেও যদি আমি তোমাকে দেখছি না একদম ওই যে রুমের মধ্যে যেটা দিছিলাম না সকাল বিকাল ওটা দিব আপা রুমের ভিতর কি দিছিলেন কি বলবো না কি কি দিছিলাম এই যে তোমার সব কথার মধ্যে কান দিতে হবে কেন এই যে আমাদের সবজি বেচতো তো সবজি বেচো ধরো ওই জায়গার মধ্যে এই যে কি আছে আলু দাও 1 কেজি টমেটো দাও মুলা দাও বরবটি নাই বরবটি যেটাতে বাড়ি দিলে খুব বেচা লাগে না ওইটা আচ্ছা তোমাদের ছেলেদের সমস্যা কি বলো তো মেয়ে দেখতে গেলে রিজেক্ট কেন করতে হবে তোমরা বিয়ে করে নিলেই তো পারো এত ধম করে কি আছে আল্লাহ বাঁচাইছে যে পাত্রি দেখার মত একটা অপশন ছিল আমি যদি সেই দিন তোমার ডিসিশনটা না দিয়ে বিয়ে করে ফেলতাম তাহলে আমি তো জানতেই পারতাম না যে তোমার মত একটা ঝগড়াটা আমি আমার বউ হতে যাইতেছিল আর আমার জীবন রয়ে যেত একটা চিড়িয়াখানা ঝগড়াটা তো আর মেয়েরা এমনি এমনি হয় না অপমান করলে তখন মুখ দিয়ে শক্ত কথা এমনিই বের হয় তোমার মত ছেলেরা যারা মেয়েদেরকে দেখতে যে রিজেক্ট করে না তাদের জন্য দেশে আইন হওয়া উচিত যে তাদের फांसी চাই তোমার মতো বেয়াদ ইডিয়েট মেয়েরে রিজেক্ট না করে কোনো উপায় আছে যদি একটু ভদ্র লোক কিনে হইতো নম্র ভদ্র তাইলে আমি একটু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে দেখতাম যে মেয়েটার বিয়ে করা যায় কি শুনো একটা কথা বলি আমার সাথে যে ভালো আচরণ করে আর আমাকে যে সম্মান করে আমি তার কাছে দুনিয়ার সবথেকে লক্ষ্য একটা মেয়ে কারণ আমি সবার থেকে আলাদা আর আমাকে যে অসম্মান করে আমার সাথে বাজে আচরণ করে আমি তার জন্য পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর মেয়েও হতে প্রস্তুত বুঝুন আজই বুঝতে সবাই সম্মান ওটা তোমার মুখেও মানায় না তোমার প্রতি আমার ওটা তো কখনোই আসবে না ঠিক আছে করতে হবে না তো তাহলে সকাল বিকেল আমার হাতে থাপ্পড়ও খাবা আরেকবার দিয়া দেখো আরেকবার অসম্মান করো তো এত টাইম নেই আমার এই ইয়া কি ব্যাগ হইছে দাও মামা যাবা কেন নাম্বার সেক্টর জি না মামা 13 নাম্বার যাওয়ার আগে 7 নাম্বার সেক্টর হয়ে যাবেন घूरपा खेते मामा गुरु छागल शुद्ध शुद्ध बस क्या खबर कथा खबर आसू बोमा 
মা প্লিজ আমার সামনে তোমার এই হবু বোমা টবু বোমা বইলো না তো খুব অসহ্য লাগে ফাউল একটা মেয়ে আজাইর একটা মেয়ে তোমরা মেয়ের কি বুঝা পছন্দ করছিলাম আমার একটু বলো তো আমার তো কপালটা ভালো জানলাম আমার মাথায় সবুজ দিয়েছিল এই মেয়েরা বিয়ে করতে আমি না করছি আম্মা আপনার ছেলে কে কে চুপ করতে বলবেন রান্না বান্না কিন্তু আমিই করতেছি কখন কোন খাবারের মধ্যে বিষ মিশে যাবে কেউ জানবে না তামিম মেয়েটা কিন্তু ডेंजरस বুঝছিস তুই বাবা বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে রাজি হয়ে যা ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল নইলে কিন্তু তোর কপালে দুর্ভোগ আছে আমার একটা কথা বলবা বলে তোমরা কি আমার আসল বাবা মানে কি সৎ বাবা মানে নিজের ছেলের সাপোর্ট না নিয়ে কোন জায়গার কোন একটা মেয়ের সাপোর্ট নিয়ে নিজের ছেলের ভয় দেখাইতেছো আমরা তোমার আসল বাবা মা ঠিক তেমনি ওই মেয়েটার আসল শ্বশুর শ্বশুর এরা না শেষ হুম মজার মজার খাবার খাবো তাহলে কি আমি খাবো আমি খাবো না কেন ভয় পাচ্ছেন আমি তো খাবার এখনো বিশ মেশাইনি আমি ভয় আমি কি কখনো করে ভয় পাইছি নাকি হ্যাঁ পাইছি তেলে নেন খান না আমি খাবো না আর শোনো আজকের পর থেকে আমার জন্য বাসায় কোনো প্রকার খাবার দাবার রান্না বান্না করবো না আমি যা খাবার আমি অনলাইন থেকে অর্ডার করে খাই দেবো হ্যাঁ এই অনলাইন থেকে অর্ডার করে খাবো মানে এই বাড়িতে কোনো অনলাইন ফনলাইন চলবে না এই বাড়িতে আমি যা বলবো তাই চলবে এই বাড়িতে কোনো অনলাইন অফলাইন কিছুই চলবে না আমার বৌমা যেটা বলবে সেটাই ঠিক না ঠিক সত্যি কথা চাপা থাকে ভাই ভাই এলাকা তো সরাই গেছে আপনি নাকি বিয়ে করে একটা মেয়ে আপনার বাসায় রাখছে বাবারে একটা মেয়ে যদি একটা ছেলের পিছনে জোকের মতো লাইগা থাকে আর যদি বলে তুমি যদি আমার বাসায় ঢুকতে না দাও আমি তোমার বাসার নিচে বৈসা থাকবো শুয়ে থাকবো তখন কি করবো বাসা না ঢুকে কোনো উপায় আছে আর বাসায় তো আমি ঢুকে নি আমার বাপ মা ঢুকে এসে দয়া মায়া করে ভাই তাই বলে বিয়ের আগে বাসায় রাখবে না কেমন না সেটাই তো আমার কথা তাও চিন্তা কর কত বড় ছেসরা কত বড় জঘন্য বেয়াদব মেয়ে এই তোমার এত রাতে বাইরে আসার রহস্য কি দেখতে এবার তো সব দুইজনের হাতে দুই কাপ চা তার মানে অবশ্যই চা খেতে বের হইছি ভাইগারেট খাইস আপনি চুপ থাকেন তো ছোট ভাই ছোট ভাইয়ের মতো থাকেন আপনি আমাদের মধ্যে এসে কথা বলছেন কেন চলো কে বাসে যাবে আমি বাসে যাবো না যাবো না মানে ছোট ভাইয়ের সামনে কিন্তু এখন কষা একটা থাপ্পড় মেরে দিব ভাই জান ভাই পরিস্থিতি ভালো না আমরা বাসায় এসে একসাথে একদিন খাবো ভাই আপনি যান হ্যাঁ তোমার জন্য তো চা বানাই নিয়ে আমি বসে থাকবো এই চলো আসো যাও আসতে ভাই আগে দিয়ে আসবো আসো বোন ভাই যা ভালো না নেলে গার খাওয়ার কাম করছে ভাই ঠকছেন ভাই পাল্টে দিয়েছ যাই হোক না কেন তোমাকে আমার ছেলের বউ বানাবো 
এই যুগে তোমার মেয়ে তো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আপনার মতো শাশুড়ি পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার সেদিন তোমার খুব খারাপ লেগেছিল মা তাই না হ্যাঁ আসলে আমাদের দেশের কিছু কিছু মানুষ আছে এমনই করে একের পর এক মেয়ে দেখে তারপর নিশ্চিত করে দেয় বিশেষ করে গ্রামে এই জিনিসটা হয় শহর শহর মেয়েগুলোকে দেখতে গিয়ে কিন্তু মুখের সামনে বলে দেয় মেয়েটা পছন্দ হয় না একভাবে ভাবে না যে তখন মেয়েদের কাছে কেমন লাগে কত কষ্টই না তারা পায় না পারে বলতে না পারে সইতে কিন্তু মা আমি কিন্তু খুব হ্যাপি তোমার এই সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি মা আসলে কি মা জানেন আমাদের এই সমাজে এখনো বেশিরভাগ মেয়েদেরকে পণ্য মনে করা হয় আর তাই আমাদের উচিত এদের উচিত শিক্ষা দেওয়া আচ্ছা তোমার বাবা কেমন আছে উনি কিছু বলে না বাবা ভালো আছে বাবা কি বলবে আপনাদের সম্পর্কে তো সে ভালো করেই জানে এজন্য সে নিশ্চিন্তে আছে যাক যত যাই বলুক যত দ্রুত সম্ভব আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব এইভাবে রাখা থাকা তো ঠিক না আশেপাশে মানুষ কি বলবে হ্যাঁ সেটা তো আপনি ঠিক বলেছেন ঠিক আছে মা সেটাই করেন আরেকটা কথা তুমি কিন্তু আমার ছেলের কথায় মন খারাপ করবে না কিছু মনেও করবে না ও আসলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ব্যাপারে এমন অ্যাটিচিউড করে মনে হয় যে বাচ্চা মানে রিয়েক্টটা এমন করে আর কি এটা তো আমি জানি আমি আপনার চুলটা বেঁধে দিয়ে তারপর দুই কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসি দুইজনে মিলে খাবো আর গল্প করবো ঠিক আছে হুম তুমি তো চায়ের লোক দেখাচ্ছ আমি তো খাবো কিন্তু তোমার শ্বশুর আসো তারপর আচ্ছা ঠিক আছে আর লাগবে না মা এটা লাগিয়ে দাও শোনেন এদিকে দেয়ালটা খুব সুন্দর করে পেইন্ট হওয়া চাই আর এদিকে মরিচ বাতি লাগাবেন এদিকে ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর হওয়া চাই ঠিক আছে আর বরের স্টেজটা অবশ্যই ছাদে হবে মনে থাকবে আমি থাকতে আপনার কোনো টেনশন নেই আমার কাছে মনে করেন যে শেরওয়ানি লেহেঙ্গা থেকে শুরু করে সব কিছু আছে বাদ্যযন্ত্র আমার কাছে আছে তো আমি চলে এসেছি কোনো টেনশন নেই এখন বলেন আমার যেন টেনশন না করা লাগে সেজন্যই তো আপনাকে ডাকলাম জি তা আপা আপনার হবু জামাইকে একটু ডাকেন একটু মাপটা নিয়ে আনি মাপ নেও লাগবে কেন আপনি একটা কাজ করেন আপনার দোকানে সব থেকে বড় যে সাইজটা ওই শেরওয়ানিটা আনেন তাইলেই হবে কারণ আমার জামাই অনেক লম্বা শেরওয়ানির <laughs> 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 भैया <laughs> चले <laughs> चले <laughs> 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 Hey, you're going to get out of here? 
নাকি নির্লজ্জের বেহার মতো এখনো বাসার মধ্যে পড়ে থাকবা একটা মানুষ এত নির্লজ্জ হয় কিনা তোমার যে আমি বারবার বলতেছি তোমার বিয়ে করা সম্ভব না তাহলে ছেঁড়ার মতো পড়ে আসো বাস থেকে বেরোও যাও সে কি মানে এই বিয়েতে কি বাইরের কোনো সম্মতি নাই আর কিসের সম্মতি ওর বাসে ওরা দেখতে যে আমি সেই জায়গায় রিজেক্ট করে দিয়ে আসছি তারপর আবার ছেঁড়ার মতো আমার বাসায় এসে আমার প্রপোজ করতেছে এই জায়গাতেও রিজেক্ট করছে আমি কাজের বোয়ার মতো আমার বাসার মধ্যে পড়ে এসে আমার সিম্পেতি নেওয়ার জন্য কত বড় বেহায় নির্লজ্জ বেয়াদব নেই সে যে আবু আপনি যে এত বেহায় আমি জানতাম না যাই হোক আপনার ছেলে লাগবে আপনি আমারও বলতেন আমার হাতে যে কী পরিমাণ পোলা পান আছে আমি তো আপনার বোঝাতে পারবো না ডান হাতে বা আমাদের সব জায়গায় পোলা পান আছে তাছাড়া আমারও বললেই তো হয়তো আমি নিজে ডানটা মেরে দিতাম আর কি যাই হোক জায়গা ভাই কেমন আছেন ভালো ওই দিন ভাই আমাদের কি অপমানটা না করলেন অপমান করছেন করছেন আমি কিন্তু ভাই কষ্ট হয় না না ভাই কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছে এইটা কিন্তু আপনার একদম ঠিক হয় না এই মিয়া কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এটা কেমন আমার আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে আর কি ঠিক হয় না কি ঠিক করিনি না ঠিক আছে কিন্তু যেমন অপমান করছেন এর ফল কিন্তু ভাই ভালো হয় না কি আছো একটা মানুষ আরেকটা মানুষের পিছনে জোকের মতো নির্লজ্জের মতো লাইগা থাকবে আর আমি অপমান করলেই সমস্যা না আপনার কথা ঠিক আছে কিন্তু গত তিন দিন আগে আমার বোনদের পাঠ্যপক্ষ দেখতে আসছিল ওরা মুখের উপর রিজেক্ট করে চলে গেছে আমার বোন তো সারা রাত ঘুমায় না সারা রাত কান্নাকাটি করছে আমার বোনের মুখের দিকে আমি তাকাইতে পারি না তখন বুঝতে পারছিলাম যে একটা মেয়ের বিয়ে ভাঙলে তার কি অবস্থা হয় তখন আপার কথা খুব মনে পড়ছিল আর সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু আপনি তো শুধু এক পক্ষই দেখলেন একটা ছেলের কি বিয়ের ক্ষেত্রে তার পছন্দের অপছন্দের ব্যাপার থাকতে পারে না থাকতে পারে কিন্তু ভাই যুগ তারা এখন আগের মতো নাই আর মনে হয় কি একটা মেয়েকে দেখতে যাওয়ার আগে তার সম্বন্ধে একটু জেনে শুনে যাওয়াই উচিত মানে সরাসরি যে তার উপর রিজেক্ট করাটা ঠিক হয় না এখন এই ঘটনা যদি ভাই আপনার সাথে হইত তাহলে আপনার কেমন লাগতো তাই ভাই আপা কিন্তু অনেক ভালো মানুষ মানে মুখের উপর রিজেক্ট করছেন তো তাই কষ্ট ভাই আপনার বাসায় নিলাজের মতো এখনো পড়ে আছে আমার বাসাকে আমি আটকে রাখছি দেখি আমার বাবা মাস করে দিছে তাই ও ওই বাসায় রয়ে গেছে আচ্ছা বুঝতে পারছি আমি মনে হয় একটু বেশি বেশি করে ফেলছি আয়োজন করতে কত লক্ষ্মী ছিল তাই না তুই এত অপমান করার পরও ও কিন্তু এই বাসায় ছিল বাসার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু ও নিজের হাতে নিছিল আর তুই ওর সাথে এইরকম আচরণ করলি সেদিন তো আমরা দুজনে মিলেই ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সব কিছু প্ল্যান করে রাখতে গুছিয়ে রাখতে মা আমি তো ওইগুলো জানতাম না আমি পরে জানতে পারছি আর সেদিন আমি তো সাথে সাথে বেশি বেশি করে ফেলছিলাম তার জন্য মনত তার এগুলো চিন্তা করে বিগত একটা সপ্তাহ যাবত আমার খুব খারাপ লাগতেছিল তোমরা প্লিজ ওর বাসে গিয়ে একটু বিয়ের ব্যবস্থাটা করো এটা কি সম্ভব কেন সম্ভব না ও এখন আমাদের কথা শুনবে না শোন তুই ভাঙছিস না তুই গিয়ে ঠিক কর আমরা পারবো না হ্যাঁ তাই তো ও যেমন সবকিছু ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসছিল তুই এখন ওর কাছে চলে যা দেখ কাজ হয় কি না আচ্ছা আমি যাচ্ছি তোমাদের বৌমা জ্ঞানতে
मेर मन टा भेगे गंकेल আমি ওর ভাঙা মন জোড়া লাগিয়ে দেব প্রমিস আপনি শুধু আমাকে একটু সাপোর্ট করেন দেখো আমার মেয়ের মন পরিবর্তন করতে পারো কি না আমি পারবো আঙ্কেল অবশ্যই পারবো বাবারে তোমরা এই যুগের ছেলে নেই তোমাদের ইচ্ছাটাকে আমরা বাবা মা হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি তোমরা যদি একে অপরকে পছন্দ করো সেখানে আমাদের কি বলার থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সময় বাবা মা যা বলতো আমরা তাই মেনে চলতাম তাতে ফলাফলটা খুব ভালো ছিল ধরো তখন সংসারের সুখ ছিল এত বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল না আঙ্কেল আপনারাই ঠিক ছিলেন আমি ভুলছিলাম যাও দেখো আমার মেয়েকে মানাতে পারো কি না আঙ্কেল আপনি তাহলে সাথে একটু বাইরে বাঠান আমি নিচে অপেক্ষা করছি বাইরে বাইরে কোথায় যাবে ওর ভাঙা মুন্ডা জোড়া লাগাতে হবে না शक्तिशाली भाईरसह ध्वस कर सब जीवाणु हक एंटिसेप्टिक सोप फुल टाइम प्रोटेक्शन